车迷离，下古寺封锁，生死擦肩过，只为证明我命只有我。从人的世离开，都成我，人生也看破。人要迸发，无穷烈火，将热血烧灼。作为信仰，需要坚持，年少就该跨入我们死。哪怕苍穹，古今更无知，如鹰一张翅，带他跃升城市。看我斗天红山大漠，翻手展开崭新传说。这世道太多如果，谁对谁错，为自己而活。交错，再一回，飞虎观破，一万狂澜，任生命来搏。为了寻找吞噬异火的重要道具——冰凌寒泉，萧炎加入了炼药师工会，而下一步就是从工会那里得到冰凌寒泉的下落。<笑>神药一宝啊！要不要转卖给我？我一定给你一个满意的价格。小家伙，来来，坐坐坐。怎么样，这炼药师长袍还合身吧？谢谢两位大师了。实不相瞒，这冰凌寒泉对我来说非常重要。呃呃，小家伙，冰凌寒泉可是极为稀少的天才异宝啊。以你现在的实力，似乎不可能需要那种东西吧？明早我就会离开黑岩城，去帝国东部的边境一趟，所以我要在这里将我需要的东西准备齐全。呃，嗯，哎呀，那东西实在是稀少，而且对保存的要求也是极为严格。我记得。以前有一位四品炼药师，在一处极寒之地，侥幸寻到了一些冰凌寒泉，最后却因为保管不当，竟生生化成了白雾。呃，抱歉啊，我找过加马帝国内所有的交易记录，并没发现冰凌寒泉。那两位大师，你们知道炼药师工会可曾有人拥有？我可以花高价与之交易。这，呃，真的没有。嗯，冰凌寒泉可不是光用金币便能衡量的奇珍，而且就算别人有这东西，那也很难让他拿出来与人交换呐、啊。既然没有的话，那在下便告辞了。哎，等等。小家伙，我真的不想让你跟那个家伙有所瓜葛。那个家伙，呃，奥托大师，可不可以再说得清楚些？进去之后，一定要小心的跟在我后面，切记，千万不要惹恼了他。这家伙总喜欢搞这些见不得光的东西。
走吧，别乱碰什么东西。那是迷心魔草的眼睛，与他对视会让你产生幻觉。最好不要去看那个东西。小家伙，我们到了。哼，老混蛋，正经炼药术不学。老子这些东西哪里不正经了？你个老不磨皮，别以为你是炼药师工会的副会长，老子就不敢动你。你才是老破皮！哎呀呀！哎呀！老家伙，上次被你踢坏了一扇门之后，老子就专门换了一扇金刚铁门。抢的东西，他的实力起码在斗灵级。小严，进来吧。火心七叶花，血晶草，蓝岩心石。哇，这里的收藏也实在太丰富了吧！啊！老破皮，你还带了别人来？小子，别想打我宝贝的主意！呃，抱歉，大师，我长这么大还从未见过这么多奇珍异宝，恐怕在这加马帝国，再没有任何一个人能够与您比较。小子嘴巴倒挺甜，不过话倒是比较属实。没事，赶紧滚蛋，老子忙呢。老家伙，上次你跟我说过，你从别人手中换来了一瓶冰凌寒泉。滚！你个老混蛋，以后别来我这里了。他叫古特，如何让他将冰凌寒泉交换给你，便只能看你自己的了。嗯。这位可是我的贵客，他要是受了什么伤，你信不信？哪天我把你藏宝室里的东西全写成条子公布出去？哎老家伙，看你把我说成什么了！这个小家伙，我看了就喜欢，怎么可能像你说的那样呢？干什么去？去！老家伙，小子，是我送你出去，还是你自己走啊？嗯，古特大师，我相信这世界上没有完不成的交易。呸！你个毛头小子，能拿什么来做交易？可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑。这么说，我要是有您心动的交换之物，您还是可以拿出冰凌寒泉的喽。别傻，小聪明，我可不吃这一套。不吃这套，不吃这套，不吃这套，不吃这套。啊，是吗？那您看，这个怎么样？这，哎，这是，这是，这是，这是，这这这是，这是，好东西。我还以为你知道它是什么呢。诞生紫金元啊，小子，看不出啊，你竟能搞到诞生紫金元这种奇物！哎呀，小兄弟啊，还不知道你的名字呢。萧炎，萧炎，小兄弟。嘿，那个那个，既然你在寻找冰凌寒泉，哎，那么他是如何稀奇？想必你也清楚吧？<笑>如果不知道的话，我何必将半生紫晶元这种奇物拿出来？哼！哎，这么和你说吧，你的半生紫晶元的确也算一件奇物。
不过你也清楚，这东西啊，只对修炼火属性功法的人有效。哎，这可是限制了它的价值哦。古特大师，您也别把我当傻瓜忽悠，你我都清楚，半生紫晶元对修炼火属性功法是有多么巨大的效果。很多炼药师，为了得到它，甚至不惜倾家荡产。它价值多少，您应当最清楚啊。<笑>这紫晶元。我只有这么一瓶，你换也好，不换也罢，我只拿得出这东西，全身上下也属他最值钱。如果你依然觉得这不够分量的话，虽然我很需要冰凌寒泉，哎，那我也不得不选择放弃了。哎，既然这样，那么我不得不遗憾的告诉你，这笔交易失败了。嗯。那么便打扰大师，这是我最后一天在黑岩城停留，明天我便离开加马帝国了。希望日后有机会再交易。要不要？要不要？要不要？要不要？要不要？要不要？不要！不要！要不要？要不要？要不要？见过半生紫金元，因此你很幸运。古特大师，多谢成全了。啊！当年听某个混蛋说过这半生紫金元，不过却从没亲眼见过，今日算是有幸啦。古特大师，能否将冰凌寒泉拿出来给我看看？急什么急？哎哎哎！你要的冰凌寒泉，拿走吧，拿走吧，拿走吧，拿走吧，拿走吧。对了，就是他。看来这老家伙还是挺讲信誉的。哇，这冰凌寒泉，不愧是难得一见的异宝，难怪在吞噬异火时，必须有这东西相助。有些羡慕小一仙啊，有一个飞行坐骑实在是太方便了。好，以后一定也要搞个飞行宠物。滚！大人，实在对不起，饶过小的这一次吧。你这不长眼的家伙，老师可是正宗的三品炼药师。他老人家要是受伤，你担待得起吗？选了！啊，这挡了我的路，害我替你把脚给弄脏了。哎，师傅。小家伙，可以吗？居然能搞定古特的老家伙！奥托大师，香爷，你好办啊！听说你要走了，那还会不会回来啊？我去，这丫头吹的哪门子西风啊？喏、嗯啊啊啊啊啊，这是你要的三阶魔盒。多谢弗兰克大师相送。嘿嘿。小事一桩，小家伙，半年之后都城会举行一场炼药师大会，你有没有兴趣参加？炼药师大会？
这可是加马帝国炼药界的盛事，就连大陆上其他帝国的一些炼药师也会赶来凑热闹，错过了可是有些遗憾呐、啊。好，如果到时候我有空的话，一定会来看看。哎呦，正事都给忘了，小家伙，你在这排队做什么呀？这帝国的规矩，炼药师是可以免费享受飞行运输行特殊服务的。来，啊，啊来。那萧炎便不多做停留了，谢谢各位的好意，后会有期。嗯，萧炎，一定要回来哦！特殊服务，啊，在这里，炼药师的地位还真是。<笑>师傅，是他。